हे गाइस कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का हमारा नया टॉपिक है द पोटेंशियल स्टेप जिसको कि हम लोग वन डायमेंशनल स्टेप पोटेंशियल भी बोलते हैं इसमें पार्ट वन में मैं डिस्कस करूंगी व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट विच इज ई जो है हमारा वो पार्टिकल का एनर्जी है और वी नॉट हमारा पोटेंशियल है तो चलिए देखते हैं तो अब तक हम लोगों ने ऐसा कंडीशंस को डील किया है जिसमें कि हमारा पार्टिकल बाउंड था किसी सर्टेन रीजन में जैसे कि इनफाइनाइट था या फिर फाइनाइट बॉक्स था तो हमारा पार्टिकल कन्फाइंड था ठीक है अब हम लोग ये केस डिस्कस करेंगे जिसमें कि पार्टिकल हमारा कन्फाइंड नहीं है तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड काइनेटिक एनर्जी ई इज ट्रेवलिंग पैरल टू एक्स एक्सेस एंड इज इंसिडेंट ऑन द पोटेंशियल स्टेप एट एक्स इज इक्वल टू जीरो गिवेन एज फॉलोस ठीक है तो हमारे पास एक पोटेंशियल स्टेप है एक सीढ़ी मान लीजिए आप इसको हमारे पास एक सीढ़ी है जिसमें कि नीचे के सीढ़ी का जो सर्फेस है उसका पोटेंशियल है वी इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है वी नॉट ठीक है और यहाँ जो हमारा पॉइंट है ये जो पॉइंट है वो है एक्स इज इक्वल टू जीरो तो कंडीशंस क्या है हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इज लेस देन जीरो ठीक है एंड वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट फॉर एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हमें मिल रहा है द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज होली काइनेटिक फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड पार्शली काइनेटिक फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पूरा होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी बाउंड नहीं है यहाँ पे पार्टिकल आराम से मूव कर सकता है लेकिन इस रीजन में जाने के बाद पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा सो इन दिस प्रॉब्लम वी ट्रेक वी ट्राई टू एनालाइज द डायनेमिक्स ऑफ ए फ्लक्स ऑफ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट वी आर गोइंग वी आर गोइंग टू कंसिडर टू केसेस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लार्जर और स्मॉलर देन वी नॉट तो दो कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि एनर्जी हमारा पार्टिकल का पोटेंशियल से ज़्यादा है और पोटेंशियल से कम है तो चलिए देखते हैं पहला कंडीशन क्या है तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब पार्टिकल का एनर्जी ज़्यादा है हमारे पोटेंशियल से व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट तो हमारा एनर्जी कहाँ पे होगा हमारा एनर्जी यहाँ पे होगा जो कि वी नॉट से ज़्यादा है ठीक है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल इस बैरियर को पेनिट्रेट करेगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है पार्टिकल का हमारे पोटेंशियल से तो चलिए देखते हैं कि इस रीजन में और इस रीजन में हमारा आइगन फंक्शन क्या है हमारा वेव फंक्शन क्या है तो क्या करेंगे हम लोग स्टोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो चलिए देखते हैं सो केस वन व्हेन ई इज ग्रेटर देन वी नॉट द टाइम इंडिपेंडेंस स्टोडिंगर इक्वेशन फॉर रीजन वन एंड रीजन टू हमें दिया गया है वो होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई वन बाई डी एक्स स्क्वायर इज टू ई वन साई तो यहाँ पे हमारा वी जीरो हो गया है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए रीजन वन में हमारा पोटेंशियल जीरो है ठीक है तो यहाँ पे वी जीरो हो जाएगा तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा और इसको हमने अल्फा स्क्वायर मान लिया है ठीक है नाउ रीजन टू माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम डी टू साई टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट साई टू इजल टू ई साई टू तो यहाँ पे वी नॉट मिल जाएगा क्योंकि हमारा रीजन टू का जो पोटेंशियल है वो है वी नॉट ठीक है तो इसको हम लोग पुट करेंगे उसके बाद 2m एम डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इन ब्रैकेट ई माइनस वी नॉट को हम लोग लिखेंगे बीटा स्क्वायर तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने वेयर अल्फा इज इक्वल टू टू एम इन अंडर रूट टू एम ई डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम इन ब्रैकेट ई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर ठीक है तो अल्फा बीटा हमें मिल गया नाउ द जनरल सोल्यूशन फॉर इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू आर यहाँ पे हमें साइन कॉस के टर्म में इक्वेशन में हमारा सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्टिकल बाउंड नहीं है ठीक है तो हमारा सोल्यूशन कुछ इस तरह का मिलेगा साई वन इज इक्वल टू ए ई टू दावर प्लस आई अल्फा एक्स प्लस बी ई टू दावर माइनस आई अल्फा एक्स ठीक है ये हो गया रीजन वन के लिए रीजन टू के लिए हमारा क्या होगा साई टू एक्स इजल टू सी ई टू दावर आई बीटा एक्स प्लस डी ई टू दावर माइनस आई बीटा एक्स अब देखिए द टर्म ई टू दावर आई अल्फा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट वेव्स विच इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये जो क्वांटिटी है हमारा ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्टेड वेव विच इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ठीक है तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ये देखिए ये जो है वो हमारा इंसिडेंट वेव है ये ऐसे जो जा रहा है ये है हमारा क्वान्टिटी ए ई टू दावर आई अल्फा एक्स ठीक है इसमें ए जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है वेव का ठीक है उसके बाद 
हमारा रिफ्लेक्टेड वेव कैसे होगा हमारा रिफ्लेक्टेड वेव कुछ ऐसा होगा टकराने के बाद हमारा रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा मिल जाएगा उसके बाद आप देखिए नाउ द टर्म दिस वन एंड दिस वन रिप्रेजेंट्स रिस्पेक्टिवली ए वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दैट इज इंसिडेंट वेव एंड वेव ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव अगेन द टर्म ई टू द पावर आई बीटा एक्स एंड ई टू द पावर माइनस आई बीटा एक्स रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली ए वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ठीक है दैट इज ट्रांसमिटेड वेव तो रीजन टू में भी हमारा कुछ वेव होगा जो ट्रांसमिट होके गया है इस पोटेंशियल से आगे गया है पेनिट्रेट होके गया है तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेड वेव ठीक है लेकिन आप देखिए कि ये वेव जो आगे जा रहा है इससे आगे टकराने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं है ये आगे इन्फिनाइट तक भी जा सकता है तो यहाँ पे आप देखिए रिफ्लेक्टेड वेव का कोई बात नहीं होगा इसीलिए एट द वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव तो हमें मिलेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई भी पोटेंशियल जंप नहीं है वहाँ पे कोई भी डिसकन्टीन्यूटी नहीं है बट ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ ऑनली वन डिसकन्टीन्यूटी एट एक्स इजल टू जीरो देयर कैन नॉट बी एनी रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन टू तो रीजन टू में हमें रिफ्लेक्टेड वेव मिलने का कोई चांसेस नहीं है ठीक है तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेव बच जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्वांटिटी जो है क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो है तो डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो रीजन टू का हमारा आइगन फंक्शन क्या मिल गया साइड टू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ई टू द पावर आई बीटा एक्स तो ये है हमारा स्केमेटिक डायग्राम फॉर वन डे स्टेप पोटेंशियल इसमें आप देखिए ये हमारा पोटेंशियल है ये इंसिडेंट वेव हो गया ए ई टू द पावर आई अल्फा एक्स ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया बी ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एक्स और ये है हमारा ट्रांसमिटेड वेव तो यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे ये दोनों वेव फंक्शन ये दोनों वेव्स और ये वेव्स इक्वल होना चाहिए मैच होना चाहिए और इसका स्लोप भी मैच होना चाहिए इस पॉइंट पे ठीक है क्योंकि ये पोटेंशियल यहाँ पे हमारा फाइनाइट है तो इसका स्लोप भी मैच होना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट जब पोटेंशियल हम लोग लेते थे तो उसमें हमारा स्लोप मैच नहीं भी हो तो भी उतना फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर फाइनाइट पोटेंशियल है तो हमारा स्लोप मैच होना चाहिए दोनों साइड से ठीक है तो चलिए अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं ना अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन पहला कंडीशन है हमारा साई वन एट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साई टू एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आप साई वन साई टू लेंगे उसके बाद एक्स का वैल्यूज आप जीरो पुट करेंगे तो देखेंगे कि दोनों वैल्यू हमारा मैच होना चाहिए अगर नहीं मैच हो रहा है तो कुछ क्वान्टिटी निकल के आएगा जैसे कि ये ठीक है उसके बाद स्लोप भी हमारा जीरो मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे स्लोप हमारा मैच होना चाहिए तो अगर आप ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें दो चीज मिलेगा वो है वी विल गेट बी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू ए एंड सी इज इक्वल टू टू अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू ए तो ये दोनों चीज हमें मिल गया बी मिल गया सी मिल गया अब हम करेंगे इसको आई अपने वेव फंक्शन में पुट करेंगे और हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हमें मिल जाएगा therefore wave function in region वन and region टू will be साइ वन इज इक्वल टू ए ए टू द पावर आई अल्फा एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इन टू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स ठीक है तो हमारे रीजन वन का आइगन फंक्शन हमें मिल गया फिर रीजन टू का हम लोग निकालेंगे साई टू इज इक्वल टू टू अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा इन टू ए ई टू द पावर I beta x तो हमें दो वे फंक्शन अब मिल गया हमारा दोनों रीजन का वे फंक्शन हमें मिल चुका है तो अब बारी है प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी निकालने की तो प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी क्या होता है वो हम जान लेते हैं मान लेते हैं कि ये हमारा बॉक्स है इसमें हमारा बीम ऑफ पार्टिकल्स है ठीक है तो पहले हमारा सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था कि वो ए पॉइंट पे मिलेगा ठीक है पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा ए पे थी ठीक है आफ्टर टाइम टी क्या हुआ कि हमें यहाँ पे ना मिल के प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिल रहा है एट पॉइंट बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट बी इज मैक्सिमम तो हम क्या करेंगे जैसे कि देखिए जैसे कि एक वायर में चार्ज फ्लो करता है ठीक है तो फ्लो ऑफ चार्ज से हमें करेंट मिलता है तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी उसी तरह ये बॉक्स में जो पार्टिकल का फ्लो हो रहा है उसी को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इट इज फ्लोइंग लाइक ए फ्लूड ये फ्लूड की तरह मूव करता है ठीक है तो तो उसी तरह यहाँ पे पार्टिकल भी फ्लो कर रहा है लाइक ए फ्लूड 
ठीक है तो जे आपको क्या बताता है जे करंट डेंसिटी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमें क्या बताता है पार्टिकल का फ्लक्स बताएगा कि कितना पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया ठीक है ये देखिए ये ये पॉइंट अगर हमें दे दिया गया है तो कितना पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके उस तरफ चला गया उस पार चला गया वही हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी तो प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारा ये होता है ठीक है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का इक्वेशन देखिए इस टाइप का कुछ इक्वेशन हमें मिलेगा उसके बाद हम थ्रॉडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो टाइम इंडिपेंडेंट है तो वो सब अप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव बीम ऑफ पार्टिकल्स तो ये हमारा फॉर्मूला है जे इज इक्वल टू आई एच का डिवाइड बाई टू एम इन ब्रैकेट साई इन टू डी साई स्ट्रिक्स बाई डी एक्स माइनस साई स्ट्रिक्स डी साई बाई डी एक्स तो ये हमने कैसे निकालना है अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग निकालेंगे द प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी फॉर द इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल्स हम लोग कैसे निकालेंगे हमारे पास वेव फंक्शन दे दिया गया है आइगन फंक्शन हमें पता है इंसिडेंट वेव का कैसे है ए ई टू द पावर आई अल्फा एक्स है तो साई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट पुट करेंगे तो आप देखिएगा आपको कुछ इस टाइप का क्वान्टिटी मिलेगा वेयर जे आई इज इक्वल टू एच कट अल्फा डिवाइड बाई एम मोड ए स्क्वायर तो ये हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट बीमो पार्टिकल्स उसी तरह रिफ्लेक्टेड बीमो पार्टिकल्स हमें मिलेगा जे आर इज इक्वल टू एच कट अल्फा डिवाइड बाई एम मॉड बी स्क्वायर ठीक है बी यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड है वेव का ठीक है यहाँ पे ए और बी जो है हमारा वेव का एम्पलीट्यूड है नाउ फॉर ट्रांसमिटेड बीम ऑफ पार्टिकल्स हमें क्या मिलेगा जे टी इज इक्वल टू एच कट बीटा डिवाइडेड बाई एम मॉड सी स्क्वायर देखिए यहाँ पे अल्फा है यहाँ भी अल्फा है लेकिन यहाँ पे बीटा है आप कंफ्यूज मत होइएगा नाउ यूजिंग द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी वी गेट आप देखिए जब ट्रांसमिट हो रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए इंसिडेंट वेव का क्योंकि उसी से सारा हमें वेव्स मिल रहा है इंसिडेंट वेव से ही हमें ट्रांसमिटेड वेव भी मिल रहा है और रिफ्लेक्टेड वेव भी मिल रहा है तो ट्रांसमिटेड वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव को जब हम प्लस करेंगे तो हमें इंसिडेंट वेव मिलना चाहिए उसी तरह जब आप इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे तो आपको वो सम ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ पार्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और ट्रांसमिटेड बीम ऑफ पार्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी का सम के इक्वल हो जाएगा ठीक है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आप इसको देख लें जे आर प्लस जे टी इज इक्वल टू जे आई जे आई ठीक है क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल और रिफ्लेक्टेड पार्टिकल और ट्रांसमिटेड पार्टिकल का सम होता है वो कैसे आप देखिए अगर यहाँ पे पार्टिकल्स बीम ऑफ पार्टिकल्स जा रहा है ठीक है तो इसी में से कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ और इसी में से कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है तो ओवरऑल ये सिस्टम पूरा कंजर्व है हमारा पार्टिकल पूरा कंजर्व है दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व इन द प्रोसेस तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी ये आपने समझ लिया अब हम लोग निकालेंगे कि रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कॉफिशन क्या होता है तो रिफ्लेक्शन कॉफिशन क्या है और ट्रांसमिशन कॉफिशन क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए ये हमारा इंसिडेंट वेव है ये हमारा इंसिडेंट वेव है ये नीचे आ रहा है जो ये रिफ्लेक्टेड वेव है और ये जो इधर जा रहा है वो हमारा ट्रांसमिटेड वेव है तो रिफ्लेक्शन कोफिशेंट हमें ये बताता है कि हाउ मच ऑफ ए वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय ए डिसकंटिन्यूटी तो ये हमारा यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है आप देखिए तो यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूटी है देखिए ये हमारा डिसकंटिन्यूटी है तो कितना वेव हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है और कितना वेव हमारा ट्रांसमिट हो रहा है वो हमें बताता है रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट एंड ट्रांसमिशन कॉफिशेंट तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ट्रांसमिशन कॉफिशेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड फ्लक्स डिवाइडेड बाय इंसिडेंट फ्लक्स तो हमने रिफ्लेक्टेड फ्लक्स निकाल लिया है इंसिडेंट फ्लक्स भी हमने निकाल लिया है तो ये दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर उसके बाद अल्फा बीटा आप जैसे ही पुट करोगे आपको कुछ इस तरह का क्वान्टिटी मिलेगा जो है हमारा रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट या फिर आप उसको रिफ्लेक्टेंस भी बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ई माइनस अंडर रूट ई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ई प्लस अंडर रूट ई माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर तो ये हमारा है रिफ्लेक्शन कॉफिशन ठीक है उसी तरह हम लोग ट्रांसमिशन कॉफिशन भी निकालेंगे ट्रांसमिटेड फ्लक्स डिवाइडेड बाई इंसिडेंट फ्लक्स देफोर ये दोनों क्वान्टिटी हमें निकाल चुके हैं हमें मिल गया है 
तो इसको पुट करेंगे अल्फा बीटा का वैल्यूज पुट करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा ट्रांसमिशन कॉफिशन टी इज इक्वल टू फोर अंडर रूट ई इन टू ई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट अंडर ई प्लस रूट अंडर ई माइनस वी नॉट ठीक है तो हमें ट्रांसमिशन कॉफिशन मिल गया और हमें रिफ्लेक्शन कॉफिशन भी मिल गया अब देखिए हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो पॉइंट नंबर वन है जब हम रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट और ट्रांसमिशन कॉफिशेंट को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा वन ठीक है सेकंड पॉइंट है ये है हमारा रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट के लिए फॉर ई इज इज इक्वल टू वी नॉट रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट हमारा वन हो जाएगा और जब ई e बहुत ज़्यादा है वी नॉट से तो रिफ्लेक्शन कॉफिशेंट हमारा ज़ीरो हो जाएगा ठीक है क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा एनर्जी बहुत ज़्यादा है ठीक है नाउ फॉर E इज इक्वल टू वी नॉट ट्रांसमिशन कॉफिशेंट हमारा जीरो होगा एंड ई वेरी वेरी ग्रेटर दैन वी नॉट टी इज इक्वल टू वन हो जाएगा फोर्थ नंबर है एम्पलीट्यूड सी ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव एज अल्फा इज ग्रेटर दैन बीटा ठीक है तो एम्पलीट्यूड जो है ट्रांसमिटेड वेव का वो ज़्यादा होगा इंसिडेंट वेव से क्योंकि अल्फा जो है वो ज़्यादा है बीटा से नाउ नंबर फाइव डी ब्रॉय वेव लेंथ इन रीजन वन विल बी शॉर्टर दैन दैट ऑफ रीजन टू ऐसा क्यों दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द कानेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन रीजन वन इज ग्रेटर दैन द कानेटिक एनर्जी इन रीजन टू ठीक है तो डीप वेव लेंथ हमारा रीजन वन में छोटा होगा और रीजन टू में ज़्यादा होगा तो ये था हमारा डिस्कशन जिसमें कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर दैन द पोटेंशियल तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब पार्टिकल का एनर्जी पोटेंशियल से कम होता है तो उसका केस क्या निकल के आता है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस